सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स ए वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव डन द वर्क ऑफ मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 प्रीवियस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सम नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव इन द क्वेश्चन नंबर फाइव वर्ड दे गिव यू डिटरमाइन वेदर द लाइन्स एल एंड एम आर पैरल टू each other or not in the first part what they give you l parallel to m and here is n is transversal in that condition hame batana hai ki l jo hai wo m ke parallel hai ya nahi hai so in that condition these are co interior angle and we know that the sum of co interior angle is 180 degree so now what we do we draw the figure and after that we can write 125 plus 55 degree is equal to 180 degree aana chahiye reason kya ho jayega yahan hamara co interior angle then 55 10 2 5 7 and 1 8 so 180 degree is equal to 180 degree अगर ये इसके इक्वल नहीं आता देन हम क्या लिख देते नो अदरवाइज हम क्या लिख देंगे यस एल पैरल टू एम आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पार्ट वट दे गिव यू दिस टाइप ऑफ सम एल एम टू लाइन्स दे रखी है एंड एन एक लाइन दे रखी है हमें बताना है कि एल जो है वो एम के पैरल है या नहीं है तो स्टूडेंट देखो ये जो 72 डिग्री है ये इधर हमने इसको x लेट कर लिया तो ये क्या हो गया है x इक्वल टू सेवेंटी टू डिग्री एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी टू डिग्री रीजन दे देंगे हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आफ्टर दैट x प्लस नाइन्टी एट डिग्री एक्स प्लस नाइन्टी एट डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री ये किस लिए हुआ है प्लस हमारा क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं को इंटीरियर एंगल हो गए हैं को इंटीरियर एंगल देन एक्स वैल्यू इज 180 एक्स की वैल्यू हमने यहां 72 पुट कर दी है अब नाउ 72 प्लस 98 एड करके देखेंगे क्या हमारा 180 एटी इक्वल आएगा 8 एंड 2 10 नाइन एंड वन सेवन सेवेंटी वन हंड्रेड सेवेंटी डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री तो क्या ये इक्वल हुए नो कब इक्वल होते जब हमारा ये भी वन हंड्रेड एटी डिग्री आता नाउ इन द नेक्स्ट सम एल एम टू लाइन दे रखी है एंड ए बी टू टू लाइन दे रखी है अब इनमें हम क्या देखेंगे हम क्या देखते हैं हम जब हम इन दोनों को एड करते हैं तो इनका सम कितना आना चाहिए था हमारा सॉरी ये नहीं हमें ये पैरेलल शो हो रही है ना ये तो हमें थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट इस सम को देखो यहाँ पे बात हो रही है एल और एम को पैरेलल शो करने की इन दैट कंडीशन हम पहले यहाँ एक्स एंगल लेट कर लेते हैं क्या लेट कर लिया हमने एक्स लेट कर लिया अब देखो स्टूडेंट्स एंगल ए लाइन पे जो ये एंगल बन रहा है ए टी क्या बन रहा है ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है तो लीनियर पेयर किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है लीनियर पेयर या हम ये भी कर सकते हैं 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू वन डिग्री को इंटीरियर एंगल बट वो तो हमें प्रूव करना है उसके लिए पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो लीनियर पेयर के थ्रू हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे वन डिग्री माइनस डिग्री इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास हंड्रेड डिग्री नाउ इज द टर्न ऑफ This 80 plus x, so 80 plus x is equal to 180 degree. और यहाँ हम x के पहले इस पे वैल्यू पुट कर देंगे 100. So 80 plus 100 degree is equal to 180. क्या ये दोनों equal हैं? Equal हैं. तो yes, L parallel to M. Otherwise, no, L is not parallel to M. Student, I hope you understand. this question now is the turn of question number 6 in the sixth question in the given figure find the value of x so that line ab will become parallel to cd 
जो ए वी लाइन है क्या वो सी डी लाइन के पैरल होगी अगर ये पैरल है तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन रहा है ये एंगल इसके इक्वल आएगा रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल इसके इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे देन फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो हम इस थ्री एक्स को इक्वल के उधर लेके जाते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री थ्री फाइव में से थ्री आउट हुआ टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी टू के साथ x इधर मल्टीप्लाई में वेन वी टेक टेक दिस टू दैट साइड दैट इज इन डिविजन फॉर्म सो ट्वेंटी बाय टू टू टेन जा सो अवर x वैल्यू इज टेन डिग्री नाउ इन द नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है अगर ए बी हमारी सी डी के पैरल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए बी पैरल दे दी है सी डी के डी सी के तो हम क्या करेंगे ये जो एंगल है वो हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया सो वी कैन राइट फोर एक्स प्लस फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवेंटी सिक्स डिग्री रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नाउ कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स सो फोर एक्स इज हेयर एक्स दिस साइड नेगेटिव फॉर्म सेवेंटी सिक्स दिस फोर्टी वेन वी टेक दैट साइड दैट इज इन नेगेटिव फॉर्म फोर एक्स माइनस वन एक्स इज थ्री एक्स सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी डिग्री इज थर्टी सिक्स डिग्री सो वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस थ्री वी टेक दैट साइड दैट इज इन डिविजन फॉर्म सो थ्री वन जा थ्री टू जा ट्वेल्व एक्स वैल्यू इज ट्वेल्व डिग्री I hope student you understand this question. Now, the turn of question number seven. In the seventh question, what they give you in the given figure, examine whether the following pair of lines are parallel or not. The pair of line क्या दे रखा है? एक AB pair है, वो किसके equal है? CD के. एक EF pair है, वो किसके equal होना चाहिए? GH के. तो इन्होंने देखो यहाँ first pair क्या है? EF and GH. हमें ई एफ और जी एच को कंपेयर करना है सो so, स्टूडेंट हम क्या करेंगे हमने यहाँ इसको एक्स लेट कर लिया पहले हमें ई एफ जी एच को कंपेयर uh, करना है तो हमने इसको यहाँ लेट कर लिया तो वैल्यू ये कितनी होगी हमारी सिक्सटी फाइव डिग्री वर्टिकल ओपोजिट एंगल हो गए हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी सिक्सटी फाइव डिग्री तो हम सिक्सटी फाइव और वन हंड्रेड फिफ्टीन को जब एड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वन हंड्रेड एटी डिग्री ये बात तो प्रूव हो गई है अब देखो जो ये एंगल हमारा यहाँ x की वैल्यू आई है वो 65 डिग्री आ रही है अब ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई है ई एफ जी एच को कंपेयर किया तो 65 क्या 70 ये इक्वल है नहीं तो इस कंडीशन में ये नौ हो जाएगा अब ए बी सी डी को जब कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम हम किस तरह से करेंगे ए बी एंड सी डी को देखो इन दिस फिगर हमने सबसे पहले इसको एक्सलेट कर लिया तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था हमारा 65 डिग्री रीजन इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अब ये जो एंगल x है वो हमें पहले ई एफ और जी एच को कंपेयर करना है तो ई एफ और जी एच को जब हम पैरेलल कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए 70 डिग्री रीजन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग बट हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 65 आ रही है तो क्या ये इक्वल है नो सो ई एफ नॉट पैरल टू जी एच इन द नेक्स्ट पार्ट एक्स को हमें इसी तरह से रखना है अब एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या है एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री रीजन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सो x की वैल्यू 70 डिग्री होगी है तो 115 प्लस x इज इक्वल टू वन होना चाहिए को इंटीरियर यहां हमें पुट क्या करना है अब सॉरी 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 
ये तो हमें ई एफ जी एच कंपेयर किया था ये यहाँ तक हो गया है अब हमने इसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल रखना है 65 डिग्री ये नॉट कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स सॉरी फॉर दैट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के थ्रू होएगा सो so, जब हमने यहाँ वैल्यू कंपेयर की तो 115 वन फाइव प्लस सिक्सटी डिग्री हमारा 180 के इक्वल आना चाहिए तो ऐड करने के बाद ये हमारा वन एटी इज इक्वल टू वन एटी आ जाता है फिर यहाँ पे क्या है जो ए बी है वो किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल है नाउ इन द एट्थ क्वेश्चन फाइव लाइन इंटरसेक्ट एज शोन द गिवन फिगर इफ लाइन एल एम एंड एन आर पैरेलल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स प्लस वाई Here they give you this figure. Then now we explain. Student, see this figure. L, M, N parallel line and P, Q are the transversal. Firstly, we take L, M, N parallel and Q is a transversal. In that condition, this we take point A. So, A is equal to forty-five degree. रीजन क्या है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सो अब ए क्या है यहाँ ये वर्टिकल ऑपोजिट हो गया ना तो यहाँ पे भी हमने इसको ए ही ले लिया ए इज सॉरी इसको बी ले लेते हैं ए इज इक्वल टू बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अब ए की वैल्यू कितनी थी 45 थी तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी फिर अब हमें कंपेयर किसको करना है y और b को तो ये क्या हो गया अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं तो y प्लस बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री एंड रीजन दे देंगे हम को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल देन पहले सो b वी पुट द वैल्यू ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी When we find the value 180, this 45, we take that side that is in negative form. So value of y is 135. Student, I hope you understand this. Now in the next, L M and parallel and P is the transversal. When P is transversal, in that condition, this 50 degree. is equal to here i let c so 50 degree is equal to c reason vertical opposite angle and here c plus x c plus x is equal to 180 degree reason kya hai hamara co interior angle now value kya ho jayegi hamari pehle so fact uh, c we put the value of this Plus x is equal to one hundred eighty, and here we find the value of this. So x value is one hundred thirty degree. In the last, what they say to you? Find the value of x plus y. So x value is one hundred thirty degree, and y value is one hundred thirty five degree. So x plus y क्या हो जाएगा हमारा two hundred sixty five degree. Student, I hope. you understand this complete exercise today we have completed the exercise and complete the chapter so students please complete your notebook and uh, after doing this exercise complete in your fair notebook you can send to me on my personal whatsapp number thank you students have a nice day